வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் நெட்வொர்க் மெத்தடில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் மிஸ்டர் ஜானகி ராமன் கீப்ஸ் இஸ் புக் பை சிங்கிள் என்ட்ரி ஹீ ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வித் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஓகே அதாவது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக்கோட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹிஸ் பொசிஷன் வாஸ் ஆஸ் அண்டர் அதாவது அந்த இயர் எண்டில் அவரோட பொசிஷன் என்னன்றதை கொடுத்துருக்காங்க சண்டரி கிரெடிட்டாக இருக்குது பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கிரெடிட்டாக இருக்குது அதேமாதிரி அசெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேஷ் அட் பேங்க் ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் டெட்டா ஸ்டாக் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் இருக்குது ஓகே அசட்டைன் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் மேட் பை மிஸ்டர் ஜானகி ராமன் ஜூரிங் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ ஜானகி ராமன் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணாரா இல்லை லாஸ் வந்துச்சா அவருக்கு அப்படின்றத நம்ம அசட்டைன் பண்ணணும் ஏஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தது டேரெக்டாக நமக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுத்துட்டாங்க அந்த கேபிட்டலில் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வந்து டேரெக்டாக போட்டுட்டோம் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் மட்டும்தான் இருக்குது க்ளோசிங் கேபிட்டல் நம்ம தான் அசிட்டைன் பண்ணணும் எப்படி அசிட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் எஸ் நம்ம போடலாம் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஃபார்மட் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்க்கு நம்ம போட போகிறோம் இப்போ என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா லைபிலிட்டிஸில் அங்கே கொடுத்துருக்க லைபிலிட்டிலாம் அதாவது சன்ரி க்ரெடிட்டாக பில்ஸ் பேபிள்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கிரெடிட்டார் ஓகே எல்லாமே நம்ம எழுதிக்கலாம் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஏதா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம இந்த க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம அதை வந்து போட்டுக்கலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த சென்ஸ் என்னென்னா இப்போ ஃபிக்ஸட் அசெட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு டெப்ரிசேஷன் போட சொல்லுவாங்க ஓகே டெட்டாஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேட் டெட்ஸ் இருக்கும் இது மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம க்ளோசிங் கேபிட்டல் அசிட்டைன் பண்ணும்போது நம்ம அதெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு லயபிலிட்டியும் நம்ம எழுதிக்கலாம் சன்ரி கிரெடிட்டாக டுவெண்ட்டி பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஓகேவா மூணுமே எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அசெட்டில் எது எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இன் ஹேண்ட் எடுக்கலாம் கேஷ் அட் பேங்க் ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் சன்ரி டெட்டார் ஸ்டாக் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் எல்லாமே தான் நமக்கு வரும் ஓகே அப்போ மொத்த அசெட்டையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் எஸ் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் எப்படி லெஜரை பேலன்ஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் நம்ம கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ பாருங்கள் இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஓகே அண்ட் லேபிலிட்டி சைட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே அப்போ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வர்றது தான் நம்மளோட கேபிட்டல் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஏன்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ப்ராப்ளம்லேஸ் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம கோ க்ளோசிங் கேபிட்டலில் அசிட்டைன் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட்டா லாஸான்றதை நம்ம போட போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் இது நம்ம ஃபார்மெட் தெரியும் இல்லையா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஸ் ஃபஸ்ட் வந்து எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா க்ளோசிங் கேபிட்டலை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கேபிட்டல் அட் த எண்ட் எவ்வளவு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு ட்ராயிங்ஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம அதை போட்டுருக்கலாம் நெல் அதே அமௌண்ட் தான் இங்கே வரும் அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் கேபிட்டலும் ப்ராப்ளமில் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ அதுவும் நமக்கு கிடையாது ஸோ அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டலும் இதே ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் வரும் இப்போ இதோட நம்ம எதை சப்ராக் பண்ணோம்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு ஒன் லேக் இல்லையா அதை சப்ராக் பண்ணனா வரது தான் ப்ராஃபிட் லாஸ் இப்போ ஒன் லேக் அப்படின்னும் போது பாசிட்டிவ் ஃபிகரில் வர்றதுனால இதை நம்ம ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம் ஓகே
and introduce the same as additional capital to the business. Okay, what are you doing? Wife is doing a sale of jewels. That's 4,000. And that 4,000 is doing a business. Okay, that's additional capital. His position on 31-12-94 was as follows. Okay, that's the closing position. He keeps his books under single entry method. Determine his profit or loss for the year. Okay. Yes, if you have a problem, how do you see this problem? Here we have opening capital, drawings, additional capital. Okay, now we have to use this. We have to use this. Closing capital. Okay. Yes, first liabilities. Sundry credit. Outstanding expenses. This is 6,000. This is 400. Okay, now we have to use this. Now next, asset we have to use this. Cash in hand. Cash at bank. Furniture. Sundry debtor varum, stock varum. End the adjustment to illa. So, in the amount allah, appi e number the edhik vendi idha. Cash in hand 500, cash at bank 2000, furniture varu 500, sundry debtor varu 12,100, stock varu 20,000. Okay, vah, end the adjustment me, in the asset relate pannik kudukkula illi ya. So, nama motta the edhik 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 Okay, இதல்லாம் add பண்ணாம் பாருங்க, 35,100 வருது. Okay, and liabilityல பார்த்தீங்கனா, 6,000 இது ஒரு 400, 6,400 தான் இருக்கு. அப்பா, balance எவ்வளவு அப்படின் பார்த்தீங்கனா, 35,100ல, 6,400 சப்பராக் பண்ணோன்னா, நமக்கு capital கடச்சுரும். இது என்ன capital? Closing capital, இல்லியா? பாருங்க, 28,700. இதுதான் நம்லோட closing capital. இப்பு நம்ப problemல opening capital இருக்கு, நாம் closing capital கண்டு புடிச்சுடும். அதுக்கப் பிறு drawings problemல குடுத்திருக்காங்க, additional capital problemல குடுத்திருக்காங்க. Yes, இப்பு இதை use பண்ணி, நம்ப profit or loss அப்படியின்றது நம்ப ascertain பண்ணலா, okay வா? Yes, format நமக்கு தெரியும் இல்லியா, first நம்ப இதை வச்சு start பண்ணனும். Yes, closing capital வச்சு start பண்ணனும். Closing capital பாருங்க, 28,700. எழுதிக்கலாமா? Yes, பாருங்க, closing capital எழுதியாத்து, 28,700. நம்ப கண்டு புடிச்சோ இல்லியா, அது நம்ப எழுதியாத்து. இப்ப, drawings. Drawings பாருங்க, 600 per month. During the year, he has withdrawn at the rate of 600 per month. சொல்லிருக்காங்க. Okay, அந்த வருஷத்தில் 600 over மாசமோ அவர் withdraw பண்டுராராம். Withdraw பண்ணாரனா, அதுதான் drawings, okay. அப்ப, 600 into 12. எவ்வளவு வருது பாருங்க, 7,200. அப்ப, 28,700 plus 7,200. Add பண்ணோனா, என்ன வருதுன் பார்க்கலா, 35,900 வந்திருச்சு. Okay, வா. Yes, இப்பு next பார்த்தோன்னா, நமக்கு இந்த additional capital, அதாவது, wife ஓட jewels வந்து sale பண்ணி இருக்காரு. அதில் வந்து வந்த amount 4,000. அதை என்ன பண்ணிட்டாரு? Introduce பண்ணிட்டாரு additional capital. அதனால்தான் அதையும் போட்டிருக்கும். Additional capital introduce 4,000. Okay, வா. அதாவது, அவர் wife ஓட jewels sale பண்ணி வந்த amount businessலே invest பண்ணிட்டாரு. அப்பா, அது என்னது? Additional capital. அப்பா, 4,000 நம்ப போட்டிருக்கும். இப்பே என்ன பண்ணனும் இதையும் இதையும் minus பண்ணனும் 35,900 minus 4,000 போட்டோனா இவ்வள வரும் சொல்லுங்க yes 31,900 இதுதான் நம்லோட adjusted capital okay இது வரைக்கும் புருஞ்சுதில்லையா அதாது closing capital closing capital ஓட drawings add பண்ணிரும் அது கப்பிரும் பத்திங்கனா additional capital introduces a brag பண்ணிரும் okay அதுக்கு நமக்கு கடைக்கர்தோட இப்போது இந்த adjusted capital ஓட நம்ப opening capital வந்து subrack பண்ணும் okay opening capital எவ்வளவு குடுத்திருக்காங்க பாருங்க Suresh started business with rupees 25,000 as capital on 1194 1194ல ஒரு 25,000 capital ஓட business start பண்ணி இருக்காரு அப்போது இதுதான் நம்லோட opening capital அப்போது opening capital subrack பண்ணலாமா 31,900 minus 25,000 இப்பது சப்பராக் பண்ணும் நான் நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க, positive வருது, positive வருது நால் நம்ப profitன் சொல்லும் இதுவே negative வந்துத்து நான் நம்ப இதை losன் சொல்லலாம் அப்பா 25,000 போயிடுச்சு நான் பாருங்க, 31,900ல 6,900 இதுதாம் profit for the year Yes, புருஞ்சுதில்லியா, இப்பு ரெண்டு problemம் பாத்தீங்கள் நான் ரும்ப சம்பலான problem தான். அதாவது closing capital ascertain பண்ணிரும், அதை use பண்ணி நம்ப profit or loss அப்படியின்றத கண்டுபிடுச்சிருக்கும். Okay, 
இப்போ நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அட்வான்ஸாக க்ளோசிங் கேபிட்டல் அசிட்டைன் பண்ணும்பொழுது அதில் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோடையும் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லை டைரெக்டாக கொடுத்துருக்க அசிட் லயபிலிட்டியை போட்டு நம்ம க்ளோசிங் கேபிட்டலில் அசிட்டைன் பண்ணிடுறோம் ஓகே எஸ் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ப்ராக்டிஸ்க்காக ஓகே சிமிலர் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை சேம் மெத்தட் தான் அதனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்பை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்